Kita beralih informasi lain pemirsa beragam menu khas Jawa Timur ini bisa jadi referensi untuk Anda berbuka puasa. Ya, salah satu yang bisa menjadi pilihan adalah tahu campur dengan bumbu petis yang menggugah selera. Nah, kita sudah terha- bergabung dengan Anwar Fuadi yang saat ini ada di salah satu lapak tahu campur Gedung Juang Surabaya. Ya, Adi, apa yang istimewa dari menu tahu campur ini, Adi? Ya selamat sore Egan dan juga pemirsa ini kita kalau berbicara soal menu berbuka puasa saat ini saya akan ajak Anda untuk uh, mencari menu khas Jawa Timuran ini dari Lamongan begitu ya bisa dilihat di belakang saya ini adalah lapak tahu campur Pak Sadak yang berada di Jalan Majen Sungkono di kawasan Gedung Juang Surabaya selain tahu campur di sini juga ada lontong kikil ini ramai sekali bahkan setiap sore kalau anda datang ke sini anda harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu nah ini tadi memang bukanya dari jam 5 sore tapi untuk nomor antrian sudah bisa diambil dari pukul 4 sore nah ini adalah menu yang sudah jadi saya akan tunjukkan kepada anda begitu ya untuk proses pembuatan tahu campur ini oke okay. Nah di sebelah sini, nah di sana adalah menu yang sudah jadi, yang sudah diberi kuah, namun untuk proses pembuatannya ada di sebelah sini. Oke ini bisa dilihat, masih sedang memotong tahunya, lalu kemudian selain tahu, di sini juga ada toge, lalu kemudian sayurnya ada salad, dan tak lupa juga selada ya Bu ya, selada, ini mie kuning, lalu kemudian ini adalah perkedel singkong, ini yang khas juga ya, ada perkedel singkong, dan yang tidak uh, lupa tentunya adalah, Bumbu petis, nah bumbu petis ini yang menjadi salah satu keistimewaan dari tahu campur ini. Nah ini proses pembuatannya sudah ramai yang antri di sini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan uh, pemiliknya begitu ya, pemilik tahu campur Pak Sadak ini ada Bu Isma. Halo Bu Isma, selamat sore. Selamat sore. Oke. Bu kalau saya lihat ini tahu campur selalu ramai ya Bu ya, bahkan antrian harus pakai nomor antrian sejak sore. Nah ini apa sebenarnya istimewa dari menu ini Bu? Istimewanya ya ada itu otot ikannya otot sama petis sama petis yeah. okay. kalau untuk uh, singkong ini sendiri pergedel singkong ini seperti apa bu apakah ini juga salah satu yang istimewa dari menu ini iya yeah, salah satunya ya ini pergedel singkong yeah. bu kan selalu banyak yang uh, hadir ke sini ya bu ya kalau dari review review dari pelanggan apa yang menurut mereka bagus gitu apa yang menurut mereka enak dari menu ibu ini menu yang paling enak ya ikannya otot itu Iya. Ibu berjualan di sini sejak kapan ibu? Pindah-pindah mas. Ya. Di sini tahun berapa? Cik? Lima tahun ya. Lima tahun yang lalu dan saat ini selalu ramai ya bu ya. Oke terima kasih bu Isma. Kita akan eksplor lagi makanannya. Nah ini dia. Uh, untuk makanan yang tadi sudah kita lihat begitu ya tahunya sudah dicampur semua dengan bahan mie kuning lalu kemudian uh, ada selada lalu uh, yang penting juga adalah uh, tahu petis uh, bumbu petis maksud saya dan setelah itu dikuahi begitu ya oke okay. oke okay, ini dia nah ada kikilnya karena di sini juga ada lontong kikil juga yang disiapkan tentunya ya bagi anda untuk harganya mulai 25.000 saja di sini bisa dilihat ramai sekali masyarakat yang datang ke sini untuk uh, berburu menu tahu campur bahkan saya sebenarnya tadi sudah pesan tapi karena pesanan di sini sangat banyak ini masih dibuatkan untuk pesanan saya mungkin saya akan tanyakan ke salah satu uh, pengunjung yang ada di sini begitu ya kenapa mereka memilih untuk uh, antri ini ibu tadi sudah antri sejak pukul 4 sore dengan ibu siapa ibu dengan ibu Mulyani dengan ibu Mulyani ini ibu sering datang ke sini apa, atau baru kali ini Bu? Sering datang ke sini. Ibu, ini kan Ibu tadi antri sejak pukul 4 sore. Apa yang istimewa dari menu ini Bu? Harga dengan makanannya sesuai. Iya. Sesuai ini bagaimana Bu? Enaknya? Sesuai enaknya, banyaknya, juga enaknya. Iya. Ibu pesan tahu atau lontong kikil Bu? Ini tadi lontong, lontong kikilnya satu, tahu campurnya dua. Tahu campurnya dua, luar biasa. Terima kasih ya Bu ya, selamat menikmati. Nah, karena memang di sini sudah memasuki menu berbuka puasa, jadi kemudian uh, banyak yang uh, memilih untuk langsung berbuka puasa di sini. Oke, okay, kita akan uh, untuk tahu campur ini sendiri memang ini adalah menu yang khas begitu ya dari Lamongan. Nah, asal-usulnya ada beberapa versi cerita sebenarnya. Mas, boleh dibikinkan satu ya Mas ya? Oke, ini sedang dibuatkan untuk saya karena tadi sejak ramai sekali. Lah, untuk tahu campur ini sendiri. Oke, ini dia. Oke, ini togenya sedang diisikan. Togenya memang agak besar-besar ya, Mas ya. Togenya besar-besar. 
karena sayurnya memang banyak. Nah ini untuk seladanya ya mas ya. Menu cao campur ini memang uh, sayurnya banyak. Selain itu juga uh, tentunya tahunya yang menjadi uh, penting juga tentunya. Nah untuk sejarah dari tahu campur ini dulu konon kat, dulu konon katanya begitu ya ada koki dari Belanda yang kemudian pulang ke kampung halamannya lalu kemudian membuat kreasi menu seperti ini sehingga kemudian ini menyebar kemana-mana karena masyarakat Lamongan ini sering merantau begitu sehingga tahu campur ini bisa dikenal oleh masyarakat dari uh, berbagai kalangan begitu ya bisa menyebar kemanapun lalu kemudian versi lainnya dulu katanya juga ada seorang petani yang kemudian mengkreasikan menu ini dari bahan-bahan yang ada di rumahnya lalu kemudian e, karena dia merasa untuk kuah sup ini kurang sedap dia tambahkan tau, e, bumbu petis di sana sehingga jadilah tahu campur menu yang seperti kita lihat saat ini oke ini pesanan saya ya saya akan sudah selesai mas oke saya ak- Oke, sudah dikuahi, saya akan ambil dan saya akan nikmati karena untuk wilayah Surabaya ini waktu berbuka sudah masuk tadi tadi pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Oke, kita kasih kerupuk. Sudah uh. tak bisa, Mas. Oke, langsung dicampur sini bisa, Mas? Bisa. Kita, oke, okay, taruh sini aja, Mas. Oke. Nah, ini dia menunya Vera dan juga Egan. Oh, panas ya. Oke, saya akan nikmati dulu menu saya untuk sementara kembali ke studio Tara dan Egan. Ya, selamat menikmati tahu campur. Terima kasih atas informasinya Anwar Fuadi langsung dari Surabaya.